আমার ছয় স্টেপ প্রসেস অফ হাউ টু লিভ আ লাইফ লাইক খালিদ ফারহান এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস নামটা যদি একটু ফানি বাট আমার মতে এটা যেটা আগামী পাঁচ থেকে সাত বছরের জন্য রেলভেন্ট থাকবে দুনিয়ার বেশিরভাগ স্কিলই আসলে আগামী পাঁচ থেকে সাত বছরের জন্য রেলভেন্ট থাকবে সেটা খুব একটা জটিল ব্যাপার না আনলেস আপনি খুব একদম নর্মাল পথ থেকে দূরে যে এমন অদ্ভুত কিছু বাইর করছেন যেটার কথা খুব বেশি মানুষ জানে না ওইটার ক্ষেত্রে আলাদা বাট জেনারেলি বড় আমব্রেলার ভিতরে যেসব স্কিল আছে ওগুলো কোনো একটা খুঁজে বার করলে আপনি মোটামুটি সেফ সো এক নাম্বার স্টেপ ছিল ফাইন দ্য স্কিল সেকেন্ড স্টেপ হইল আগামী বারো থেকে চোদ্দ মাস সময় নেন টু বি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ফর দ্যাট স্কেল চোদ্দ থেকে ষোলো মাস যদি আপনি খুব মনোযোগ দিয়ে কাজ করেন বা এক বছরের আশপাশে যদি আপনি মনোযোগ দিয়ে কাজ করেন আপনার দুনিয়ার টপ ফাইভ থেকে টেন পার্সেন্টের মধ্যে চলে আসা উচিত ওই স্কিলের জন্য আমার মনে হয় না যে ডিজিটাল দুনিয়ায় এমন স্কিল আছে যেমন ধরেন আপনি ঠিক করলেন আপনি টিকটক অ্যাড এক্সপার্ট হবেন এমন কোনো আহামরি মধু না যে আপনি চোদ্দ মাস ধরে শিখতেছেন কিন্তু আপনি পারতেছেন না এটা হওয়ার কথা না সো এরকম একটা স্কিল পিক করেন যেটা মোটামুটি আপনি চোদ্দ মাসের মধ্যে দুনিয়ার ওয়ান অফ দ্য বেস্ট হয়ে যেতে পারেন দুই নম্বর স্টেপ গেল থার্ড স্টেপ হইল now start creating content around your expertise and experience apnar kaaj karmo shuru hobe and you will start creating content content er kotha keno boltechi tar karon amra jokhon maslor hierarchy of need dekhi tokhon ekdom uporer dike je need gula thake ogular jonno apnar recognition joruri ebong content chhara apni recognition paben na manusher kach theke appreciation na paile manush jokhon bolbe je bhai apni to shera egulo na ashole apnar bhalo lagbe na apnar jibon ta ke opurno mone hobe ei karone third step ta joruri fourth step আচ্ছা থার্ড স্টেপের ক্ষেত্রে আরেকটা ব্যাপার হইলো আপনি যখন কন্টেন্ট বানাচ্ছেন এইটার আগে আপনার ফার্স্ট দুই স্টেপ না করে আপনি থার্ড স্টেপ করলে সমস্যা আমরা যখন এই পডকাস্টে কথা বলি আমরা তিনজন আমরা এমন কোনো মধুর কথা বলি না যে কথা অন্য কেউ জানে না বাট তারপরেও আমরা আমাদের কথা মানুষ শুনে তার কারণ ওই কথাটা না তার কারণ তার আগের পাঁচ বছরে আমরা কি করছি ওইটা আমি যখন আপনাকে বলি ইনফ্লেশন নয় পার্সেন্ট এটা আমার কাছ থেকে শুনেন শেয়ার দেন ইনফ্লেশন নিয়ে ইনফ্লেশন আমি আবিষ্কার করিনি বা ইনফ্লেশন আর কেউ কথা বলতে পারে এরকম না তারপরে আমার কথা আপনি শুনতেছেন কারণ গত পাঁচ বছরে আমি ব্যবসা বাণিজ্য দাঁড় করেছি টাকা পয়সা নিয়ে অনেক কাজকর্ম করছি ওই কারণগুলোর কারণে আমার কথার ইম্পর্টেন্ট কথাটা ইটসেলফ এমন কোনো নতুন জিনিস আমি আবিষ্কার করে আপনাদের বলি নেই সো এই কারণে আপনার আপনি তখনই কন্টেন্ট ক্রিয়েশন শুরু করবেন যখন আপনি আগে ইউটিউব শেট তার আগে কন্টেন্ট বানায় আজকে আপনি হঠাৎ করে আপনার জীবনে কিছু করেন আপনি হঠাৎ করে বললেন যে বড় লোক হওয়ার পাঁচটা উপায় আমি শিখাচ্ছি আপনার আগে বড় লোক হইতে হবে তারপরে আপনি বড় লোক হওয়ার পাঁচটা উপায় শিখাবেন ক্রোনোলজিক্যালি আগাইতে হবে থার্ড স্টেপ গেল ফোর্থ স্টেপ খুব ইম্পর্টেন্ট আপনি যদি কখনো ইনভেস্টর নেন আপনি যদি কখনো পার্টনার নেন আপনার কোনো বিজনেস এর জন্য তাহলে আপনার একটা বস সৃষ্টি হবে ইনভেস্টর নিলে আপনি তাকে শেয়ার হোল্ডার নোট পাঠাবেন কোয়ার্টারের রেজাল্ট পাঠাবেন সে আপনার জিজ্ঞেস করবে এখানে কেন টাকা খরচ করছো আপনি তখন তার কিছু একটা বলতে হবে আপনার সকালবেলা উঠে আপনি সুইজারল্যান্ড চলে যেতে ইচ্ছা করলে আপনি যাইতে পারবেন না তো বাধা সৃষ্টি হবে পার্টনারের ক্ষেত্রেও পার্টনার বলবে যে ও তো কিছু করেন না তো খালি বসে থাকে আমি তো কাজ করি মনোমালিন্য সৃষ্টি হওয়ার চান্স আছে তো আপনি যদি এই এই যে এই ম্যাট্রিক্স থেকে বের হবে আপনি যদি এই অ্যাঙ্গেলের জীবন কাটাতে চান তাহলে ডু নট টেক এন ইনভেস্টর ডু নট টেক আ পার্টনার ফোর্থ স্টেপ ছিল এটা ফিফথ Use education as a tool to settle in another country. এজুকেশন এ আপনি খুব বড় কিছু শিখবেন তা না বাট আপনি যদি এজুকেশনটাকে প্রপারলি রিসার্চ করে একটা টুল হিসেবে ইউজ করতে পারেন আরেকটা দেশে সেটেল হওয়ার জন্য তাহলে ওই দেশে আপনাকে অনেক বেনিফিট দেবে সো আপনার উচিত একটু সময় নিয়ে রিসার্চ করা যে ইউকে এখন পিএইচডি স্টুডেন্ট ছাড়া অন্য কারণে বউ জামায় আনতে দেয় না এটা আপনার জানা থাকা উচিত ইউকে তে ষোলো মাসের পরে আপনাকে আর থাকতে দিবে না যদি আপনি চাকরি না পান বাট প্রবলেম হইলো সব কোম্পানি আবার আপনাকে চাকরি দিতে পারে না এই ডিটেলগুলো আপনার জানা থাকতে হবে যেটা আবার আয়ারল্যান্ড আয়ারল্যান্ডে যেগুলো আপনাকে চাকরি দিতে পারে এবং আপনি তারপর আয়ারল্যান্ডে ইনডিফিনেটলি থাকতে পারেন সো কোন দেশের ল কিরকম আপনার গ্রাজুয়েশনের পর ওই দেশে আপনাকে আসলে কতটুকু অপরচুনিটি দিবে ওই দেশে থাকার জন্য এগুলো আপনার জানতে থাকতে হবে এবং তারপরে আপনি আপনার মাস্টার্স ডিগ্রিটা ব্যবহার করবেন ওই দেশে সেটেল হওয়ার জন্য মাস্টার্স থেকে আপনি কিছু শিখলে খুবই ভালো না শিখলে কিছু যা আসে না এটা হলো ফিফথ স্টেপ সিক্সথ স্টেপ হইলো ফোর্থ স্টেপে আপনি যে বিজনেসগুলো দাঁড় করাচ্ছিলেন 
ওই বিজনেস গুলার ক্যাশ ফ্লো দিয়ে প্লাস আপনি যে কন্টেন্ট জেনারেশন শুরু করছিলেন ওই কন্টেন্টের ক্যাশ ফ্লো প্লাস অ্যাপ্রিসিয়েশন দিয়ে আপনি এখন আপনার জীবন কাটাইতে পারেন খুবই <laughs> 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 আন্দোলন বলেন ঠিক আছে এখন অল গুড আই স্পেশালি এগ্রি উইথ দা ফিফথ পয়েন্ট আমার মনে হয় তুই ভেরি অনেস্ট প্লিজ এডুকেশনকে আপনারা ফিলোসফাইজ করেন না ওভার গ্লোরিফাই করেন না ইউজ এডুকেশন এজ এ টুল বাইরে সেটেল করার জন্য ফ্যান্টাস্টিক একটা টুল ইস জাস্ট আমার জন্য কোয়েশ্চেনটা করা বেশ ফরস কারণ আমি বাইরে দেশে স্টেল করতে চাই না আমি দেশেই থাকতে চাই দ্যাস দ্য থিং বাট আমি চাই গ্লোবাল এডুকেশন এখন আমি টু বি ভেরি অনেস্ট জানি যে এডুকেশন দিয়ে আসলে খুব একটা কিছু আসে না এটা জাস্ট সার্টিফিকেট আমার লাগবে এর বেশি আমি কিছু পাবই না আমার জাস্ট টাকা যাবে আর সার্টিফিকেট আসবে সো আমার জন্য ইটস এ লুজ লুজ টুল বাট মনে করেন আপনি বললেন যে এই যে বি দ্য বেস্ট লেখালেখি করতে পারি সো আমি আজকে থেকে শুরু করতেছি লেখালেখি ফ্যান্টাস্টিক করলাম তারপর ওয়াই ডু আই গো মনে করেন আমি এখন লেখালেখি ফাটাফাটি করতেছি হ্যাঁ কই যাও হ্যাঁ গুড কোশ্চেন গুড কোশ্চেন ইউ আস্কড আ ভেরি গুড কোশ্চেন সো এই এইখানে মেইন প্রবলেমটা আমরা অনেকে ভাবি যে আমাদের অনেক স্কিল আছে কিন্তু আমরা চাকরি যেটা মেইন প্রবলেম মানুষের সার্টিফিকেট পুরানো পুরানো এগুলো সব এখানেই আমাদের সবকিছু আছে কিন্তু আমাদের কেউ চাকরি দেয় না প্রবলেম অলওয়েজ এটাই কখনো প্রবলেম এটা না যে উল্টা উল্টাটা কখনো প্রবলেম না সবসময় প্রবলেম এইটাই আপনার যদি আপনি যদি ওয়ার্ল্ডের টপ ফাইভ পার্সেন্টের মধ্যে চলে আসতে পারেন তাহলে আমার বিশ্বাস আপনার ওই স্কিলটা এনাফ এক্সপোজার পাওয়ার যোগ্য আমি যদি জিনিসটা উল্টাভাবে জিজ্ঞেস করি আপনি কি এমন ওয়ার্ল্ডের বেস্ট কপি রাইটার হইলেন যে আপনি দুই হাজার কোল্ড ইমেল লিখে একটা গিগ ম্যানেজ করতে পারতেছেন না বা তিন হাজার লিঙ্ক ইন পোস্ট লিখে একটা কাজ ম্যানেজ করতে পারতেছেন না তার মানে এমনও তো হইতে পারে আপনি আসলে হন নাই ওয়ান অফ দ্য বেস্ট নাইলে তো হওয়ার কথা অনেক সময় আসলে জিনিসটা এত ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট না অনেক সময় আসলে হয়তো আপনি হয়েছেন বাট পুলের ভিতরে এত কম্পিটিশন হবে অনেক এক্সটার্নাল ফ্যাক্টর থাকে বাট জেনারেল ফিলোসফি হইলো আপনার অ্যাটলিস্ট একটা চাকরি ম্যানেজ করতে পারা উচিত যদি আপনি আসলে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট হন ওই জায়গায় অ্যাটলিস্ট একটা ফ্রি চাকরি ম্যানেজ করতে পারা উচিত যেখানে আপনি ফার্স্ট মাস ফ্রি কাজ করবেন যদি তা না হয় তাহলে আপনার স্কিল আসলে এখনো সমস্যা আছে আর স্কিলটা যদি এমন হয় যে স্কিলটা ইটস সেলফ একটা সেলেবল স্কিল ধরো আমি শিখলাম আমি সেলস শিখলাম আগামী চোদ্দ মাস আমি ওই যে মোটা চাইনিজ লোকটার ভিডিওটা দেখে থেকে ওনার নাম জানি কি তারপরে দুনিয়ার যত কোম্পানি আছে কোন একটা কোম্পানিকে যায় যদি আমি বলি যে ভাই আপনার আমাকে টাকা দিতে হবে না আমি আপনার হয়ে বেচবো প্রত্যেকটা বেচার দশ পার্সেন্ট দিবেন আমাকে এরকম কোম্পানি দুনিয়া খুব কম আছে যে বলবেন না দিব না কারণ জিনিসটা আসতেছে কমিশন থেকে জিনিসটা স্যালারি থেকে আসতেছে দুনিয়ার বেশিরভাগ কোম্পানি আসলে রাজি হয়ে যায় এই ধরনের কাজ কর্মে তো ওই রকম বা এটা আমরা উল্টাভাবে বলতে পারি যে আমি যদি এমন কোনো ফেসবুক অ্যাড এক্সপার্টি হয়ে গেছি সেই ক্ষেত্রে আমার ফেসবুক অ্যাডের এক্সপার্টিস দিয়ে আমার নিজের ক্লায়েন্টে যদি আমি বাইর করতে না পারি সেম ফিলোসফি যেটা গোস্ট রাইটিংয়ে ছিল এটা ফেসবুক অ্যাড এক্সপার্টিসের ক্ষেত্রেও সেম এরকম এক্সপার্ট আপনি আসলে তাহলে হনই নাই যদি আপনি নিজের ওই এক্সপার্টিস দিয়ে নিজের কাজে ম্যানেজ করতে না পারেন সো হ্যাঁ থার্ড স্টেপটা মেবি চোদ্দ মাস একটু এম বিশ্বাস আপনার হয়তো একটু কম ঘুমাইতে হবে আমার এখন দায়িত্ব হচ্ছে বুক রিভিউ যে করি আমি হয়তো বা বার্নস এন্ড নোভেলস কিংবা পেঙ্গুইন ওদেরকে যাই বলবো যে আপনাদের কোন প্রমোশন লাগলে আমাকে বললেন আমি আপনাদের জন্য একটা বই রিভিউ বানাই দিবো আল চার্জ দিস এন্ড দিস শেষ আমি আমি হলে একটু উল্টা ভাবে করতাম আমি হইলে আগে একশো আমি আগে একশো বানাইতাম 
তারপরে একশো বুক রিভিউ বানাই বা পঞ্চাশটা বানাইতাম তারপরে আমি রাইটারদের মেল করতাম সো জিনিসটা একটু কমপ্লিকেটেড মার্কেটিং এর দিক থেকে চিন্তা করলে একটু জিনিসটা কমপ্লিকেটেড হবে মনে করো আমি বুক রিভিউ ইন্ডাস্ট্রিতে কিছু একটা করতে চাই ফার্স্ট আমি পঞ্চাশটা বুক রিভিউ বানাইতাম তারপরে এই পঞ্চাশটা রাইটারকে পাঠাইতাম বুক রিভিউ গুলা পাঠায় তারপর রাইটারদের জিজ্ঞেস করতাম যে ওরা বার্নস এন্ড নোবেল জিনিসটা ফরওয়ার্ড করবে নাকি একটা অ্যাঙ্গেল আর একটা হইলো এই বুকের ডিস্ট্রিবিউশন চেইন এর মধ্যে যে কোন জায়গায় মালিক আছে সো বার্নস এন্ড মেইন পাবলিশার ধরলাম আমরা ধরো বই শপের মধ্যে ওরা আছে লোকাল ডিস্ট্রিবিউটার আছে ন্যাশনাল ডিস্ট্রিবিউটার আছে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে বা রাইটারের মেইন যে রাইটার তার অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে রাইটারের আবার একটা ম্যানেজার থাকে পুরো চেইনে আমি কন্ট্যাক্ট করতাম কন্ট্যাক্ট করে সবাইকে আমি গুতাইতাম এটা দিয়ে যে ভাই এটা কেমন হয়েছে ভাই এটা কেমন হয়েছে বলেন ভাই ওটা খারাপ হয়েছে নাকি ভালো হয়েছে বলেন আসেন একটা পডকাস্টে বসে এটা আলাদা আলোচনা করি কেমন হয়েছে রাইটারটার কি পডকাস্টে আনা যায় আপনার পরের বই নিয়ে একটু কথাবার্তা বলতাম এই জিনিস আমি চোদ্দ পনেরো মাস চালাইতে থাকতাম এবং আমি আউট ভেরি সারপ্রাইজ যদি আমি একটাও গিং ম্যানেজ করতে না পাইতাম হয়তো পঞ্চাশটা পাইতাম না বাট একটা পাওয়া উচিত ছিল তারপর ওইটাকে লেভারেজ করে আমি বাকি পরেরটা তারপর ওই দুইটা লেভারেজ করে তারপরে ওই দুইটা আমি লাগাইতাম এই নাইট কোশ্চেন করবি ফাইনালি আমি একটা কোশ্চেন করে এই নাইটকে ছেড়ে দেব সেটা হচ্ছে ফানবে অল গুড আই ডোন্ট ডিসঅ্যাগ্রি উইথ এনি পয়েন্টস আমার জাস্ট মাঝে মাঝে একটু ফ্রাস্টেডিং লাগে জিনিসটা সেটা হচ্ছে যে সলিউশনগুলো আসে ভেরি ভ্যালিড সলিউশনস এবং আমি হইলো সেম কাজ ভাই এই এমনি কাজ আসলে আদায় করতে হয় বেসিক্যালি দ্য ল অফ এভারেজ আপনি যথেষ্ট পরিমাণে ইমেল পাঠাবেন রেসপন্স পাবেন ইনশাআল্লাহ দ্য থিং ইজ যে আমার কাছে মনে হয় যে এই জিনিসগুলো গ্লোবাল স্কেলে কাজ করে বেশি লোকাল স্কেলে আপনি পাবেন ক্লায়েন্ট ইজ জাস্ট পে স্কেলটা কম কিংবা আমরা যে ধরনের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্সের স্বপ্নটা দেখি যে লেভেলে সিক্স ডিজিট সেভেন ডিজিট দেখি লোকালি ওই জিনিস একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায় আসলে হ্যাঁ ট্রু এ কারণে how to live like a uh, like khali from the state level so they will up na desha thakben na six steps exactly exactly apni jodi desha thaken tale to eta hoilo na tale how to be like help and hoilo na jinish ta ei jonno amar ashole ei pura philosophy dei dhongsho hoye jay fifth step e jay bhai je ami deshe thakte chai amar ashole deshe thakle bipod la loss na bhai man bhai deshe thakle deshe thakle labh labh theke loss living in bangladesh you're not going to live like khali farhan অনবোর্ড না করতে কিন্তু বেশিরভাগ বাংলাদেশি স্টার্ট আপ কি এখন অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টমেন্টের উপরে ডিপেন্ডেন্ট না বা হচ্ছে যে সিড ফান্ডিং এর উপরে ডিপেন্ডেন্ট না এখানে আমাদের মেইন পয়েন্টটা আবার ওখানে চলে আসবে যে এই যে আমি একটু আগে বললাম আমি কালকে দুপুরবেলা সুইজারল্যান্ডে যাচ্ছি গত সপ্তাহে আমি আসছি লুক্সেমবার্গ থেকে এই জিনিস তুমি করতে পারবে না যদি তোমার ইনভেস্টর থাকে ইনভেস্টর তোমার টাকা দিছে বিজনেস বড় করার জন্য লুক্সেমবার্গে ব্রিজ দেখার জন্য তো দেয় নাই সো আমি যদি সপ্তাহের মাঝখানে হঠাৎ এক জায়গায় চলে যাই তাহলে অবশ্যই তারা রাগ হয়ে যাবে এবং ভ্যালিড রাগ হওয়াটা আমি যদি কোথাও ইনভেস্ট করি তারপর আমি যদি ওই সিও ঘুরতে চাই আমি খুশি হবো না খুব একটা সো এই এই কুকি কাটার সলিউশনটা শুধু তাদের জন্যই অ্যাপ্লিকেবল যারা আমার মতো লাইফ স্টাইল বিজনেস দাঁড় করাইতে চায় যারা আমার পাঁচশো জনের টিম হবে আমি আইপিওতে যাব বিশাল ব্যাপার স্যাপার হবে ওই ওই জীবনের জন্য এটা না ওই জীবন ভালো খারাপ না কারণ আমরা সেলিব্রেট করি যে ও ফান্ডিং পাইছে উই সেলিব্রেট দেন হাইলি বাট ওই সেম মোমেন্টে যে একটা মানুষ অটোনমি হারাই ফেলে কিংবা একটা কোম্পানি মানে বেশ প্যারায় পড়ে এমন যে জিনিসটা খারাপ ফান্ডিং পার ডেফিনেটলি হেল্পস ইউ গ্রো বাট দ্য সেম টাইম ওটা প্রচন্ড পরিমাণে প্যারা দেয় সো পার্সোনাল লেভেল একজন ব্যক্তি কিন্তু ওই রেস্ট্রিকশনের শিকার হবে বাট কোম্পানির জন্য ভালো সো ফারান ভাই যেরকম চায় ওনার পার্সোনাল ফ্রিডমটা মেনটেন করতে ওই জন্য আসলে ইনভেস্টার গ্যাঞ্জাম বাট তুই যদি চাচ্ছি কোম্পানি বড় হবে ভাই তখন আসলে ইনভেস্টার ছাড়া আমার মনে ডিফিকাল্ট হয়ে যায় ফর ম্যাক্সিমাম কোম্পানি আসলে অবশ্যই আমি যদি এখন চাই যে প্যাসিং জার্নালে এক লাখ স্টুডেন্ট হবে বা প্রত্যেক মাসে আমরা পাঁচ হাজার স্টুডেন্ট নিব এটা কখনোই আমার পক্ষে একা পসিবল না করা আমার তখন ফান্ডিং উঠাইতে হবে ভাবি যাবি অনেক জিনিসপত্র টিম বড় করতে হবে এই যে যে আমি এখন যেই মডেলে বিজনেস চালাই যে আমাদের প্যাসিং জার্নালের সাপোর্ট কল মোটামুটি সব কিছু অটোমেটেড 